হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আর সবাই নিরাপদে আছেন তারপরে ভাবছেন কি ব্যাপার আজকে নাদিরা পার রাস্তা থেকে ব্লগ শুরু আসলে আজকে যেটা হয়েছে আজকে বিকাল থেকে ব্লগটা শুরু করেছি এখন যাচ্ছে হচ্ছে আমার ছেলের সিনিয়র ফটোশুট আছে তো আমেরিকাতে যখন বাচ্চাদের মানে স্কুল এন্ড মানে আমার বাচ্চার স্কুল শেষ হয়ে ও কলেজে চলে যাবে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সবার দোয়া নেক্সট ইয়ার তো যেহেতু সিনিয়র ইয়ার সিনিয়র কিছু পিকচার গ্র্যাজুয়েশনের আগে জমা দিতে হয় তো সেই পিকচারগুলো জমা দিতে হবে সেই পিকচারের ফটো সেশন করতে এসেছি আমি আজকে আমার বাচ্চাকে নিয়ে তো আমার এক পরিচিত ফটোগ্রাফার আছে ও ছবি উঠিয়ে দিবে তো চলেন ছবি উঠাই আর ছবির সাথে কিছু ডাউন টাউনের দৃশ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করি বাসায় যে রান্না করতে হবে বহু কাজ আছে इमिग्रेशन बिल्डिंग আমি অ্যাকচুয়ালি এই শহরটা এই ডাউন টাউনটা আগে আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছি একবার ওটা টাইটেল ছিল আমার আমার শহরটা দেখতে কেমন ও অনেক আগে শেয়ার করেছিলাম এই এইগুলো সব শেয়ার করা আছে সেই জন্য আজকে শেয়ার করলাম না যেহেতু আমরা ফটোশুট এসেছি ফটোশুট করে তারপর বাড়ি চলে যাও বাড়িতে তো অনেক কাজ আছে তো ঠিক আছে যদি পারি টুকটাক শেয়ার করবো আর যদি না পারি তো একদম বাসায় যে কথা হবে আর এই যে দেখেন আমাদের ফটোগ্রাফার সে হাবড়া জাবড়া এরে হাবড়া জাবড়া ওয়াই টেকিং পিকচার্স অ্যান্ড ওয়েস্টিং এ রিলস Okay, I go Ishan. He will take one of your pictures. Okay, take my picture that I'm, I'm recording. Okay. I'm going to show you what's that. Oh, I don't see her. Where, where What's that? Huh? <coughs> That's what she said. She's at the swing. I don't know. Oh, there, 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 there. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Jenny! So, show you the show. Show you the look. Show you the look. আমরা দেখি ছবি কোন আইডিয়া নিয়ে নি আমরা ভবিষ্যতে আমরা যখন ছবি তুলবো আমরা এভাবে ছবি তুলবো আমাদের ফটোগ্রাফার লাগবে না আমাদের আইফোনই যথেষ্ট আর আসলে ছবি তোলার কথা ছিল অনেক দিন আগে আমরা মনে করেন যখন বিয়ে খেতে গেলাম নিউ ইয়র্কে তারও আগে তারপর তো নিউ ইয়র্কে গেলাম তারপর কোভিড তারপরে মনে করেন জেনির কোভিড হয়েছিল এই সেই করতে করতে অনেক দেরি হয়ে গেছে তো সেই জন্য না হয়নি এখান দিয়ে স্যার হ্যাঁ লেগ ক্রস করি স্যার ইয়া এই গাও তো আমরা এদিক থেকে সেই দিক সেদিক থেকে এই দিক ওই ব্রিজ থেকে এই ব্রিজ এখন এই যে পাশে মানে যাহাকে বলো হুজ্জুতি কারবার তারপরে আবার মনে করেন যে ডাউন টাউনে তো পার্কিংয়ের একটা সমস্যা এদিকে পার্ক ওইদিকে পার্ক নো পার্ক লেফটে যাওয়া নিষেধ রাইটে যাওয়া নিষেধ মানে সিরিয়াস অবস্থা বাট এই ভিডিওটা দেখেন সুন্দর পানি মামা হোয়াইট তো যাই হোক দেখেন ব্রিজের উপরে শুয়ে বসে পিকচার নাম হচ্ছে অনেক বিশাল উত্তেজিত অবস্থা তো যাই হোক এই হচ্ছে কাহিনী আর এই হচ্ছে শহরের ভিউ মানে এটা হচ্ছে আমাদের ডাউন টাউন যেমন আছি মামা ইয়া ওকে ডোন্ট সি বিকজ ইউনো স্পেশালি কোভিড টাইম ডোন্ট টাচ এনিথিং তো এই হচ্ছে কাহিনী এই হচ্ছে ডাউন টাউনের ভিউ बंद कर दी तो जो झटपट जो बाचार नूडल्स कर दीब नूडल्स मन मेरे एकदम जतियों खाद्य मैं हाथ कि नहीं करते नूडल्स रान्ना दिए दीब তো কালকে আমি যে পরোটার রেসিপিটা শেয়ার করছি গতদিন সেই পরোটার যে কিমাটা বেঁচে গিয়েছে সেটা দিয়ে নুডলসটা করে দিচ্ছি নুডলসটা খেতে ভালোই হয় তো নুডলসের রেসিপিটা অত ঘটা করে শেয়ার করলাম না 
জাস্ট কিছু পেঁয়াজ কুচি দিব কিছু ভেজিটেবল দিব আর ওই কিমাটা দিয়ে নুডলস রান্না করে দিব তাও সবকিছু একদম শর্টকাটে শেয়ার করে দিচ্ছি আজকে আপনাদের সাথে কঠিন মজার একটা হালুয়ার রেসিপি শেয়ার করব তো সেটা কি কাহিনী ইচ্ছা বৃত্তান্ত বলছি আগে বাচ্চাদের পেট শান্ত কর মানে শান্ত করি তারপরে বানাবো হচ্ছে আজকের মিষ্টি একটা রেসিপি তো কি রেসিপি পর বলছি দাঁড়ান তো কি হচ্ছে হচ্ছে নতুন হাড়ি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সবাই করতালির মাধ্যমে নতুন হাড়ি উদ্বোধনী শুরু করি সবাই হাত তাল দিয়েছেন তো যাই হোক করলাম তো ভাবলাম নতুন হাড়িটা কাছে রেখে হাতটা কি মিশপিস ইসপিস করছে এটা তো রান্না করলে হবেই না তো ভাবলাম নতুন হাড়িটা যখন কাছেই আছে একটু মিষ্টি রান্না করি আবার ভাবলাম যেহেতু সামনে সবা বেড়াত বেশি দিন নাই আর মনে করেন যে পনেরো দিন পরে সবা বেড়াত তো সেই জন্য একটা হালুয়ার রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেলি তো সেটা কি হালুয়া আজকে বানাবো হচ্ছে হালুয়া বা বরফি যেই যেটাই বলে তো সেটা তৈরি করব আজকে বানাবো হচ্ছে বেসনের বরফি বাট এটা একটু টুইস্ট আছে একটু ডিফারেন্ট হবে কেন এটার সাথে আমি দিব হচ্ছে গুড়ের শিরা একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি এখানে দুই টেবিল চামচ ঘি আর তার সাথে অল্প একটু ওই যে তেল দিয়ে দিলাম দিয়ে এটার মধ্যে বেসনকে দিয়ে খুব ভালো করে ভাজবো তো খুব অল্পই বানাবো আমি তো যাই হোক যেটা কি বলছিলাম ভুলে উঠে গেছি তো গুড়ের শিরা তো গুড়ের শিরা দিয়ে খেতে আমি শুরু এটা ভালো লাগবে অ্যাকচুয়ালি গুড়ের শিরাটা পিঠা বানানোর কিছুটা শিরা রয়ে গিয়েছিল তো সেই শিরাটা দিয়ে আজকে এই বরফি বা হালুয়াটা তৈরি করব তো তেলটা সবার আগে গরম করে ফেললাম এখন তার মধ্যে তেল দেব হচ্ছে বেসন এখানে আমি দুই কাপ পরিমাণ বেসনের মিষ্টি তৈরি করব তো মেপে নিচ্ছি ওরে পড়িস না রে আর চুলের আসটা আমি একদম মানে মিডিয়ামে রেখে দিয়েছি এক কাপ দিলাম হচ্ছে দুধ একটু কম হয়ে গেছে এই যে দিলাম দুই কাপ এখন এটাকে খুব সুন্দর করে আমরা ভাজবো কখন ভাজবো যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা থেকে সুন্দর একটা ভাজা ভাজা গন্ধ বের হয়ে গেছে কারণ এটা কাঁচা থাকলে খেতে ভালো লাগবে না মানে হাইটাতে রান্না করি মোটামুটি সোফার ভালোই লাগছে একটু ছড়ানো আছে নাতে তাতে সুবিধা হচ্ছে তো ঠিক আছে এটাকে এখন মানে যেটাকে বলবো ভুনতে থাকি আমরা ভাজতে থাকি ভাজতে ভাজতে দেখবেন তেলটা পুরোটা বেসনকে একদম একসাথে করে ফেলছে একটা মনে হবে যে পানির মতো একটা ডো তৈরি হয়ে গেছে দেখাবো কেমন হয়েছে তো এটাকে ভাজি কারণ এটা ভাজতে ভাজতে যদি ভিডিও করি তাহলে দেখা যাবে যে ভিডিও অনেকক্ষণ বড় হয়ে যাবে কারণ ভাজার প্রসেসটা একটু লং সেটাকে ভেজে দেখাচ্ছি দাদা এখানে মনে হলো যে একটু তেল লাগবে সেই জন্য আর দুই থেকে তিন টেবিল চামচ মানে দুই টেবিল চামচ দিলাম তিন টেবিল চামচ পুরো দিনই দিব তেল দিয়ে আবার এটাকে ভাজা শুরু করবো আসলে এই হালুয়াটাতে অনেকটা তেল লাগে আর এটা যদি ঠিকঠাক মতো করতে পারেন এটা খেতে অসম্ভব মজা ওই বুটের ডাল ভেজে মানে দূর ভেজে বলে সিদ্ধ করে হালো বানাতে ওগুলো একটু খুবই মানে কষ্টসাধ্য ব্যাপার তো এইভাবে করে খেয়ে দেখতে পারেন কঠিন মজা হয় তো এই মানে যে হালুয়া বরফি যেটাই বলে এটা আমি তিসির বিয়েতে করে নিয়ে গিয়েছিলাম নিউইয়র্কে খুবই মজা হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি তখন রেসিপিটা শেয়ার করেছিলাম কিনা ঠিক তাও খেয়াল করছে না তো ভাবলাম যেহেতু সবাই বেড়াত একটু বানাই যদি আপনারা কেউ বানাতে চান আগে ভাগে দেখিয়ে দিলাম তাহলে প্রস্তুতি নিতে পারবেন আসলে আগের মতো তো এখন সবাই বেড়াত পালন করা হয় সেই সবাই মানে ছোটবেলার হালুয়া রুটি সবার বাসায় দাওয়া রাত জেগে তারাবাতি জ্বালানো মোমবাতি জ্বালানো একটা আলাদাই মজা ছিল আমার আব্বু নিয়ে আসতে তারাবাতি হাল্লা সেই দিন তো আর কখনোই ফিরে পাবো আর এখন তো সবাই বেড়াত বলে কিছুই নাই এরকম শুনি হাদিস অনেক হাদিস শুনি আমরা মানে যেরকম ছোটবেলায় যেটা শুনে বড় হয়েছে এখন ওরকম কিছুই নেই সবাই বেড়াত বলে কিছু নেই মেরাত বলে কিছু নাই এইসব শুনি আর কি তো যাই না কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা আমি জাস্ট ছোটবেলা থেকে যেরকম দেখে এসেছি আমার ফ্যামিলির সবাইকে আমার ওইটাই আমি ওইখান এখনো পর্যন্ত মোটে মানে মনের মধ্যে ওইটাই ধারণ করে রেখেছি তো যাই হোক আর যেহেতু একদম এখন ইউটিউব করি ভাবলাম আপনাদের সাথেও শেয়ার করি একটা ভালো রেসিপি আর এগুলো করে আমি রেখে দিব ফ্রিজে রেখে দিব এগুলো একটা কাহিনী করব সেই কাহিনী কি সেটা এখন বলবো না তো দেখি আপনারা কেউ আন্দাজ করতে পারেন কি পারেন না তো এগুলো সবগুলো বানিয়ে বানিয়ে 
মানে এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যেহেতু সবার কাছে আর আমি বানাচ্ছি বানিয়ে এটা ফ্রিজে রেখে দিব কিছু একটা আসতে যাচ্ছি সামনে আগে বলে দিলাম এই নিয়ে মনে হয় দুই দিন বললাম তো যাই হোক আর বলবো না তাদেরকে ভাজি ভাজার পরে পরে কথা হবে এর মধ্যে আমি এখানে তিনটা এলাচ ভালো করে থেতো করে শুধু পাউডার করে নিব এলাচের বীজটাকে তো সেটাও দিব আর যদি গুড়ের সিরা দেন এলাচের মানে ওটা না দিলেও হয় বাট দিতে হবে যেহেতু এটা একটু হালুয়া তো একটু শাহি একটা ভাব আছে সেই জন্য তো ঠিক আছে ভাজা হোক পরে কথা তো এখানে এই মুহূর্তে এলাচ গুড়া দিয়ে দিলাম এখন এটার মধ্যে সিরা দেওয়ার সময় হয়ে গেছে খুব সুন্দর করে মানে ভাজা হয়ে গেছে খুব সুন্দর একটি স্মেল বের হয়ে গেছে তো এখানে যেহেতু আমি দুই কাপ বেসন দিয়েছি এখানে আমি চার কাপ শিরা নিয়েছি বাট আমি চার কাপ পুরোটা দিব না অল্প অল্প করে দিব আর এই মুহূর্তে চুলার আঁচটাকে আমি একদমে মানে মিডিয়াম করে দিয়েছি এটাকে এখন খুব ভালো করে নাড়বো জাস্ট মেকশোর কোনো লাভ না থাকবে এটার মধ্যে যদি এখন এক ফোটা মানে অল্প একটু বেকিং সোডা দিয়ে সাথে সাথে নামিয়ে ফেলা যায় তাহলে কিন্তু এটা মনে করেন যে অনেকটা মনসুরের মতো হয়ে যাবে বাট মনসুরের যেটা হয় টোটালি অপোজিট শিরার মধ্যে বেসনকে ভাজতে হবে তারপরে দিতে হয় হচ্ছে গিয়ে ওটার মধ্যে অল্প অল্প করে খুব গরম একদম বেশি গরম মানে গরম মানে লিটারলি মনে হয় যে থ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রি মোর দেন দ্যাট তেল বাঘিয়ে দিতে হয় তখন সেটা হয় মনসুরের মতো হয়ে যায় মানে মনসুরের মতো না মনসুর হয়ে যায় এটা খেতে ভালো লাগে আজকে এটা কালারটা একটু ডার্ক হলো মতো চোখে খেতে মজাই হবে ডার্ক হলে কি হবে তো যাই হোক এটাকে এখন ভালো করে নাড়বো মিক্সিওর কোনো গিটি গিটি যাতে এটার মধ্যে পেকে না থাকে ঠিক আছে তো কেন জানি কালারটা মন মতো মানে হচ্ছে না সেই জন্য এখন কি করব এটার মধ্যে দিয়ে দিব হচ্ছে আমি অল্প একটু দুধ দুধ দিলে এটার কালারটা লাইট হবে সেই জন্য যদি আপনাদের কালারটা যদি আপনারা এরকম চান তাহলে এরকম রাখতে পারেন আমি মনে করব মানে আমার মনে হচ্ছে আর একটু লাইট হলে দেখতে ভালো লাগবে সেই জন্য দুধ দিয়ে দিচ্ছি কোনো আন্দাজ নেই আমি নিজে মানে কোনো মাপ নেই নিজের আন্দাজ মতো এই একটু দুধ দিয়ে দিব হাফ কাপও কিন্তু এই নেই এই দেখেন এখন কালারটা সুন্দর চেঞ্জ হয়ে যাবে একটু লাইট হয়ে যাবে আর কি चिन्हे <laughs> মানে আপনারাও না এই যে কি একটু মনে করে দিবেন না যে রাতের আবার গুড়ের সিরা দিয়েছেন এটা একটু ডার্ক হবে মানে কি বলবো তো যাই হোক দুধটা হতে মনে হয় বেশি মজা হবে এখন হচ্ছে এটাকে নাড়বো নাড়ার পরে তারপর দেখাচ্ছি তো এই পর্যায়ে যদি চান এটাকে নামিয়ে মানে প্যানে রেখে ঠান্ডা করতে পারেন বাট আমি এটাকে একটা ছোট্ট একটা মানে পায়রেক্সের বা যে কোনো যেটার মধ্যে গরম জিনিস রাখলে ফাটবে না ভাঙবে না ওরকম একটা ডিশের মধ্যে এটা নামিয়ে নিচ্ছি আর ডিশের মধ্যে আলাদা তেল দেওয়ার দরকার নেই কেন কারণ হচ্ছে এটার মধ্যে অলরেডি অনেকটা তেলের ঘি দেওয়া আছে যখন ঠান্ডা হবে তখন এটা অটোমেটিকলি বের হয়ে আসবে স্টিকে হবে না তো এটা যদি চান এখন কিছু বাদাম টাদাম কুচি দিতে পারেন বাট আমি এখন দিব না আমি দিব হচ্ছে আমি যে এই বোলটার মধ্যে নামাবো এটার উপরে দিব বাদাম কুচি তো ঠিক আছে যেহেতু অনেক গরম ভেবেছিলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করবো কীভাবে নামাই বাট দেখাতে গেলে হাত পা পুরে একেবারে শেষ হয়ে যাবে সেটা নামাই তারপরে বাদাম দেওয়ার সময় উপরে দেখাচ্ছি তারপর ঠান্ডা হলে তো কেটে দেখাবে দেখতে কেমন হয়েছে তো এরপর যাই এই যে দেখেন রেডি কিন্তু ঠিক আছে তো ওই যে এটার উপর মধ্যে মানে কি বলবো ডিশে নামে নিয়েছি তাদেরকে খুব বেশি চাপা চাপি করবো আমি চাই ভেতরটা একটু এরে থাকুক মানে একটু সুন্দর খাঁচি খাঁচি থাকুক মনে হয় না থাকবে তো যাই হোক এই যে এখন বলেছিলাম আর তেলের দরকার নেই যতটা তেল বা গিহি দিয়েছি সব উপরে ভেসে উঠেছে তো এটা গরম থাকতে থাকতে যদি চান উপর ওই যে ভাই প্যান্টটা পড়ে গেছে যদি চান উপর তবক দিতে পারেন বাট আমি তবক দিব না আমি দিব কিছু বাদাম কুচি দেখতে একটু ডার্ক হয়েছে বাট 
ठंडा हो कलर एक लाइट हो जाए आगे बोल जीतु गुड़े बर्फी से जो इतना खेते डिफरेंट एक टेस्ट है गुड़े फ्लेवर मैं और तो मन हे एक खाई बात गरम खेले मुख टुक पुरे एके बारे शेष तो जैक ये हे कहनी देखते मन हम चकलेट जिजे अलरेडी जिज्ञेस कर चकलेट ब्राउन ना कि स्पेचाले दिए एक चाप दिए दिए दीब जाते बदाम गोला यार मध्य आटके जाए तो मन है ना एटे केटे देखाते पर इनशाला काच के मान नट काच के मैं कथा टथा जड़िए जा कल के काच थे अवश्य केटे देखो एन और राना टाना करब ईशान जिजेल एक पाउंड केक बनाब चिकेन बेर कर देखी चिकेन के जी कर अवश्य शेयर करा ए खा नूडल्स नूडल्सर फाइनल लोक देखा दरकार नहीं कारण वो खूब खुदा पे देखें नूडल्स खावा शेष ए मैंने खेसे अल्प एक ठंडा हक केक रेसिपि देखते चान ना कि चलें देखा केक रेसिपि एत बार देखिए एत बार देखिए आर एक देखिए दी तेजे रेडे ठंडा हक पर कथा तो एकदम ही द्रुत कि भाव केक बनाए से देखने तेल निब तेल निचि दाना तेल एखे आलो लगे मोटामुटी हाफ कपे एक बस तेल निब तरह से डीम केक बनाने अपना सबा जानी केक बनान रकेट सैंस ना मैं बल तो क्योंकि एलिड एलि अंदाजर ऊपर केक बनाए अपने आगे बोले जो केक बनाई एकदम ही निजे अंदाजे केकट बनाई कारण बनते बनते ये एक् अंदाजे हो जाए मैं चा हम कफी हम खेते असम्भव मजा आगे बांगे जो बसा गेस्ट आसत मान मेहमान के मेन मान मेन नास्ता हम स्टोरे केक गिक्री कर खेते जघन्य लागे मत कारा कारा केक खेते ही चरम मिस्टि आईसिंग मान जघन्य है खेते जैक आगे कर डीम तरह दीब हम उड़े अल्लाह भांगिस चानी अने के देखे अलाची डाची गुड़ा दे जो चान दी बाट वोटा दिए हमारे खेते भलो लागे ना से अपशन दिल जो क्यों बासाय ना थे वैनला अलाचर गुड़ा दीते आस्ते आस्ते दिए दीची मैदा एखे हमें एक कप नहीं दीबाम कितना दीबाम दीबाम होती आ गया बेकिंग पाउडार दित बेकिंग पाउडार ओके टाइम ले तो बैटर एकदम स्मूथ हो गए एटे पैन मध्य दिए दीब ताज के यथारीति कफी फिल्टार मध्य दीब तो दिन कफी फिल्टार टेक्निक देखिए आज के आज देखिए दीची अपने सुविधार्थे तो चलें देखा वो गलो नहीं आसान 
এই হচ্ছে বেকিং ডিশ এখন তার মধ্যে দিয়ে দিব হচ্ছে অল্প একটু কুকিং স্প্রে এই যে দুটো কফি ফিল্টার নিয়ে এসেছি সেদিন কফি ফিল্টার বানিয়ে আমি খুব মানে আপনাদের দেখেছি আপনারা অনেকেই পছন্দ করেছেন তো সেই জন্য সেই উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে আবার আজকে সেম প্রসেস ফলো করছি ঠিক আছে এখন কিটা করবাম এখন করবাম এই ব্যাটারটা দিয়ে দিব এটার মধ্যে खूब पचंद खबर हमारून बाफलातुन एत घी मसला तेल थे मान अफलातुन खेले निर्घाटा तो जैक स्लो मोशन बेक नहीं कल के सकाल स्कूल खे जा तो ठीक मन कर आधा घंटा थार्टी फाइव मिनट पर केक रेडी केकर उपरे जगह क्यों मैं कलो हो गए से नहीं केकटा जो हमें बेर करते जा तक हमारे जीतु टोस्टर ओवने कर ग्रिलर जे रडटा आटार मध्य लेगे एक कलो हो गए तो जैक वोट को बिग दिल ना जस्ट ऊपर एक छेका लेगे हमें रान्ना करते गले तो हाथ पुड़े जाए माझे माझे तईना तो केकटा एक ओवे मध्य लेगे पुड़े गे तो ए भेवेल कल के सकाले केक काटब बाट हमारा काच्चार केक खावर जो पागल जो केक बनाना होच्चार रिक्वेस्टे तो से भावल ये गरम गरम केकटा के एक केटे खाइए दी ना हो तो मन करें अफसोस जाए जर जो तैरी कर तक के ना खावाले कि भाव है और अभी इखने जे सरसि वज दिए कथा बोलो मैंने भूले ही गेचा सा कथा बोलते बोलते देखी अपन साथ कथा बोलते भूले गे से वस ओवर कर दिल तो केकटा के केटे देखा कतफेक्ट हो तो केकटा वाला खाक और आज के मोटामोटी ब्लग टाइम एन कर दीची बा चिकेन बेर कर रेखे भेवेल रेसिपि एक करब बाट अनेक रत हो गए हमारे भिडियो एड कर एडिट कर पोस्ट करते हैं से जो इनशाला कल के चिकेन दिए एक भलो रेसिपि कर अपन साथ शेयर करब और वेट कर आज के रात कल के मध्य ईशान जो छवि तोला होगा दिए दे कारण ईशान छविगुल्ला एज सून एज पसिबल जमा दिए दीते हैं और बसिद समय नहीं तो ईशान छवि जो आसे नेक्स्ट ब्लगे इनशाला दो एक छवि एड कर दीब अपने देखते पाने तो जैक ये कहानी और ये हमारे आजकल दिन का मोटामोटी शर्ट एंड सीम्पल तो ठीक है आज के कथा बढ़ा इनशाला देखा नेक्स्ट ब्लगे जानी ना कि करब की ना करब जा करब तो शेयर ही करब आसमें दिन का शुरू है आफ्टर क्जे पर ही शुरू है तो से दिन अत बस लंग है ना सारा दिन की करी ना करी अत बस शेयर है ना हमारे दिन का बोरिंग जाए मोटामोटी तो जैक तो इनशाला एन आपन के 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 रिव्यूटा दीब तर भिडियो एंड कर देव इनशाला देखा नेक्स्ट ब्लगे टील दें सबा भलो थकबें परिवार जो अवश्य दवा कर देखा हे नेक्स्ट ब्लगे टील दें आल्ला हाफिज चलेंजीम How is it? This is good. Tastes good. I know it tastes good. It's warm. Mm -hmm. Okay.